வெல்கம் டு கிரேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூல கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பார்க்கலாம் தர் இஸ் அயர் ஃபீல்ட் ஹூ சைட் இஸ் டென் மீட்டர் சைட்ல பல டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்க பாருங்க ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீல்ட் இருக்கு அதுல சைடு வந்து டென் மீட்டர் சைட் லென்த் இது டென் மீட்டர் இந்த பக்கம் ஸ்கொயர் ஃபீல்ட் இருக்கனால என்ன எல்லா சைடும் ஈக்குவல் தான் சோ இதுவும் டென் தான் அதுவும் டென் தான் எல்லா ஆல் தி சைட்ஸ் டென் மீட்டர் சரியா எழுதிக்கலாம் டென் மீட்டர் இதுவும் எவ்வளவுதான் டென் மீட்டர் தான் சரி A square flower bed is prepared in its center, leaving a gravel path all around the flower bed. Now, in the square field, in the center, we have a flower bed ready. So, we have a gravel path. So, in the path, we have a walking path. So, we have a flower bed ready. So, we have a flower bed ready. Uh, the total cost of laying the flower bed and graveling the path at rupees 3 and rupees 4 per square meter respectively is 364 enna solranga paarenga idukku vandu cost vandu per meter square ku vandu 3 rupees aagum indha flower bed ready pandradhukku indha pathway ready pandradhukku per meter square evlo 4 rupees aagum rupees 4 rupees aagum seriya இப்போ ரெண்டு காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளவு முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு ரூபாய் இதோட செலவு இந்த பேத்வையோட செலவு ரெண்டையும் சேர்த்தா முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு ரூபாய் அதான் டோட்டல் காஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்க சரியா இந்த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் பிளேயிங் பிளவர் பட் அஸ் வெல் அஸ் கிராவல் பாத் ரெண்டையும் சேர்த்து மொத்தம் முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு வித் ஆஃப் த கிராவல் பாத் இப்ப கொஸ்டின் என்னன்னா இந்த பாத் டபிள்யூ இருக்கு இல்லையா கிராவல் பாத் டபிள்யூ அது என்னன்னு கேக்குறாங்க சரியா இப்ப நம்ம டேட்டா நிறைய இருக்கு நம்ம அதே நேரத்துல சம் என்ன இருக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் காஸ்ட் கொடுத்துட்டு வித்து கேட்குறாங்க பொதுவாக நம்ம நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்போம் வித்து கொடுப்பாங்க அதை வச்சுட்டு எவ்வளோ டோட்டல் காஸ்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோமே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுவோம் பட் இப்போ என்ன டோட்டல் காஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு வித்து கேட்குறாங்க ரிவர்ஸில் சம் வருது சரியா ஸோ அப்போ டேட்டாஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணால் தான் சம் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் பாருங்க நான் டேட்டாஸை கரெக்டாக எழுதிக்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ஃபீல்டு என்ன டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டென் மீட்டர் சரியா டென் மீட்டர் பை டென் மீட்டர் அப்ப ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் தெரியும் சைட் இன் சைட் சைட் ஸ்கொயர் அப்ப ஏரியா என்ன ஏரியா வந்து ஸ்கொயர் ஃபீல்டுக்கு டென் இன்டு டென் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்கொயர் போட்டேன் சரியா அடுத்து பாருங்க பிளவர் பெட் இதுக்குள்ள பிளவர் பெட் இருக்கு இப்ப நமக்கு வந்து பிளவர் பெட் டைமென்ஷனும் கொடுக்கல பேத்வேட டைமென்ஷனும் கொடுக்கல சரியா அப்ப நான் என்ன அசியூம் பண்ண போறேன் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டுக்காங்க பாருங்க வித் ஆஃப் த கிராவல் பாத் கேட்டுக்காங்க சரியா நம்ம வேணா அசியூம் பண்ணலாம் லெட் வித் of let width of gravel path is equal to w meter idha for na assume pana par seriya width of the gravel path vand w meter na assume panni pona assume panta paarenga ipo enna dimensions la epdi varapodu paarenga outer dimension 10 10 nu theriyum indha width w indha width w na w plus w ena 2w aidu seriya அந்த டூ டபிள்யூ என்ன பண்ணலாம் இந்த டோட்டல் லென்த் டென் லென்த் சப்ராக்ட் பண்ணா இது என்ன ஆகும் டென் மைனஸ் டூ டபிள்யூ ஆயிடும் சரியா அதே மாதிரி இங்க எவ்வளவு இருக்கு டென் இருக்கு இது இது டோட்டல் டென் தெரியும் இது டபிள்யூ இது டபிள்யூனா உள்ள எவ்வளவு இருக்கும் டென் மைனஸ் டூ டபிள்யூ இருக்கும் சரியா இந்த லென்த் டென் மைனஸ் டூ டபிள்யூ இந்த லென்த் டென் மைனஸ் டூ டபிள்யூ சரியா ரைட் இப்போ அப்போ இன்னர் பிளவர் பெட்டோ டைமென்ஷன் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பாருங்க இப்ப டைமென்ஷன் வச்சு என்ன பண்ணலாம் பாருங்க பிளவர் பெட் டைமென்ஷன் என்ன காரணம் ஈக்வல் வேல்யூ டென் லென்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப ரெண்டு ஈக்வல் லென்த் தான் இருக்கும் அப்ப அதுவும் ஸ்கொயர் ஃபீல்ட் ஸ்கொயர் அதான் பிளவர் பெட் இருக்கு அப்ப என்ன ஏரியா என்ன டென் மைனஸ் டூ டபிள்யூ இன்டு டென் டென் மைனஸ் டூ டபிள்யூ பண்ணா என்ன இருக்கும் டோட்டல் ஏரியா டென் மைனஸ் டூ டபிள்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஆகும் சரியா பிளவர் பெட்டோட ஏரியா அடுத்து பாருங்க கிராவல் பாத்தோட ஏரியா இப்போ இப்ப டோட்டல் ஏரியா நமக்கு எவ்வளவு தெரியும் ஹண்ட்ரட் இந்த இருக்கு ஃபீல்டோட ஏரியா இன்னரோட கிராவல் பேத் ஏரியா இந்த கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்ப டோட்டல் பீல்டு ஏரியால இருந்து பிளவர் பேட் ஏரியா சப்ராக்ட் பண்ணிட்டா இந்த கிராவல் பேத் ஏரியா கிடைச்சிருமா அதான் நான் எழுதிருக்க பாருங்க டோட்டல் ஏரியா ஹண்ட்ரட் அதுல இருந்து என்ன பிளவர் பேட் ஏரியாவை சப்ராக்ட் பண்ண பண்ண என்ன கிடைச்சிருக்கும் கிராவல் பேத்தோட ஏரியா கிடைச்சாச்சு சரியா இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் என்னது பிளவர் பேட் மேக்கப் பண்றதுக்கு மூணு ரூபான்னு கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட் சரியா அதே கிராவல் பாத்துக்கு எவ்வளவு கொடுத்த நாலு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் காஸ்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் எழுதிருக்கேன் சரி இப்ப நம்ம டோட்டல் காஸ்ட் எப்பவுமே என்ன ஃபார்முலா டோட்டல் காஸ்ட் நீங்க நிறைய சம்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க டோட்டல் காஸ்ட் என்ன காஸ்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரையும் டோட்டல் ஏரியாவையும் மல
இது காஸ்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கும் இந்த மீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஆன்சர் எவ்வளவு இருக்கும் காஸ்ட் ருபீஸ்ல போட்டுறீங்கன்னா ருபீஸ்ல கிடைச்சு சரியா அப்ப நான் இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண எனக்கு டோட்டல் காஸ்ட் கிடைக்கும் சரியா இப்போ பிளவர் பேட்டுக்கு எவ்வளவு ரூபாய் காஸ்ட் பார்த்தா இது பர் மீட்டர் இது வந்து இவ்வளவு ஏரியா வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருக்கு திஸ் மச் மீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருக்கு காஸ்ட் வந்து பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்ப இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவது ஆன்சர் வந்து ருபீஸ்ல கிடைக்குமா சோ த்ரீ இன்ட்டு டென் மைனஸ் டூ டபிள்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டேன் சரியா அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்ண போறேன் போர் இன்டு திஸ் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் மைனஸ் டூ டபிள்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் இது போர் அவுட்டர்ல காமனா பிராக்கெட்ல இருக்கு ருபீஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் டோட்டல் காஸ்ட் கிடையும் இது என்னது கிராவல் பாத்வேட காஸ்ட் இது என்னது பிளவர் பெட்டோட காஸ்ட் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்த டோட்டல் காஸ்ட் கிடைச்சிருமா அதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் காஸ்ட் அப்ப திஸ் பிளஸ் திஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எழுதிருக்கேனா ஆட் பண்ணி எவ்வளவு எழுதி என்ன பண்ணிருக்கேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ருபீஸ் ஈக்குவல் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் காஸ்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் சரியா டேபிள் எழுதியாச்சுன்னா சார் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப நம்ம தேவையான ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் தான் அந்த ஈக்குவேஷன் எந்த அன்வன் பாருங்க டபிள்யூ தான் அன்வன் அதான் கேட்டேன் வித் ஆஃப் த கிராவல் பாத் இப்ப டேபிள் நல்லா பண்ணியாச்சுன்னா சம முடிச்சாச்சுன்னு அர்த்தம் சரியா நம்ம வேணா என்ன பண்ணலாம் இன்னும் இருக்கட்டும் போதும் உங்களுக்கு தேவையான என்ன பண்ணுங்க இந்த இந்த டேபிள் வேணா கீழே எழுதிக்கோங்க கீழே எழுதிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகும் ஃபைனல் ஆன்சர் எடுத்து கீழே மூவ் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டெப் அப்படி எடுத்து எழுதி எழுதிக்கலாம் இங்க எழுதுறது தப்பு கிடையாது பொதுவாக லாஜிக் கிடையாது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா கீழே வருது அப்படின்னு காட்டுற மாதிரி காட்ட நினைச்சிங்கன்னா கீழே அந்த டேபிளை போட்டுருங்க சரியா இந்த டேபிள் ஸ்கொயர் ஃபீல்ட் எங்க போட்டுருங்க இதை எங்க போட்டுருங்க அதை எங்க போட்டுருங்க இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் ப்ரெசன்டேஷன் சரியா ரைட் இப்ப நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஈக்குவேஷன் என்ன த்ரீ இன்ட்டு டென் மைனஸ் டூ டபிள்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் மைனஸ் டூ டபிள்யூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இந்த சம்ம நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா பண்றதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் பாருங்க கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போறோம் என்ன காரணம் பாருங்க இதை சிம்பிளை பண்றதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன் பாருங்க ரொம்ப ஈஸி ஆன்சர் வந்துடும் இதுக்கு போய் ஸ்பிளிட்டிங் த மிடில் டேமோ இல்ல ஃபார்முலா மெத்தோட பண்ண அன்னெசரி ஒர்க் பாருங்க இப்ப நான் இந்த போர் உள்ள கொண்டு போகணும்னு என்ன பாருங்க ஈக்குவேஷன் த்ரீ இன்ட்டு டென் மைனஸ் டூ டபிள்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் உள்ள போனா நான் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் மைனஸ் டூ டபிள்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சரியா இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணலாம் பாருங்க இப்போ இது பாருங்க இது வந்து ஒரு இந்த மாதிரி அசூம் பண்ணலாம் பாருங்க இங்க த்ரீ எக்ஸ் இருக்கு இங்க மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்கு என்ன எழுதுவோம் பொதுவா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் என்ன மைனஸ் எக்ஸ் தான் ஆன்சர் அப்போ இது அடுத்த ஸ்டெப்ல நான் என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இங்க இருக்கட்டும் சரியா இது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் என்ன மைனஸ் எக்ஸ்ன்ற மாதிரி போட்டு டென் மைனஸ் டூ டபிள்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஆயிடும் சரியா மைனஸ் ஆஃப் டென் மைனஸ் டூ டபிள்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டே சிம்பிளை பண்ணலாம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சார் முடிச்சுட்டுமா இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல பாருங்க இது மைனஸ்ல இருக்கு சரியா இத வேணா நம்ம அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடும் இந்த பக்கம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எந்த பக்கம் கொண்டு வரலாம் சரியா இதை எந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க இது இந்த இது அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்க வேல்யூ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பாருங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது பாருங்க இது அந்த பக்கம் போனா என்ன ஆகும் டென் மைனஸ் டூ டபிள்யூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஆகும் சரியா இப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எவ்வளவு வரும் பாருங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருமா அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் நான் இந்த பக்கம் எழுதுறேன் இப்ப பாருங்க ஈக்குவேஷன் வந்து எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு பாருங்க கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தடோட இது என்னது நம்ம வந்து பிப்த் ஸ்டெப் முடிச்சு எதுக்கு வந்துட்டோம் பிப்த் ஸ்டெப் முடிக்குமா என்ன சொல்லுவாங்க ரைட் இட் இந்த கம்ப்ளீட் த ஹோல் ஸ்கோர் ஃபார்மேட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட சிம்பிளை பண்ணி எழுதுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபார்மேட் வந்துட்டோமா பக்கவா இதுக்கு மேல வேலை சிம்பிள் கம்ப்ளீட் இந்த ஸ்கொயர் மெத்தட் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன டேக் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட் அண்ட் சால்வ் ஃபார் எக்ஸ் சொல்லுவாங்க இங்க டபிள்யூ டபிள்யூ சால்வ் பண்ண வேண்டியதா சார் முடிஞ்சது பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளா இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் ஸ்
இங்க இங்க நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போறோம் என்னது இந்த -2w இருக்குல இத இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுங்க 2w எந்த பக்கம் 6 எந்த பக்கம் வந்து குழந்தை என்ன ஆகும் 10 6 2w ஆயிடுமா இங்க இங்க பாருங்க அடுத்த ஸ்டெப்ல இங்க 10 இங்க -6 இந்த பக்கம் என்ன +6 ஆயிடும் சரியா இந்த பக்கம் அது போகும் என்ன 2w -2w அந்த பக்கம் கூட +2w அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க இங்க 10 6 4 ஆயிடுமா 4 2w அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன இந்த 2 கீழ வந்தா என்ன ஆகும் 4 equal to, you know, 4 by 2 is equal to 2. Width the other answer is 2 unit or 2 meter or answer. Here you know, 10 plus 16 equal to 2 w. Now you know, w is equal to 16 by 2 and 8. Now we can see, w equal to 2 or answer. W equal to 8 or answer. Now we can see, what is the correct answer? Now we can see, w equal to 2 or answer. Now we can see, இப்போ w 2 போட்டிங்கனா 10 4 வருமா 2 4 10 4 6 இந்த இன்னர் फ्लावर பெட் டைமென்ஷன் 6 6 வரும் சரி கரெக்ட் सपोज நீங்க w க்கு 8 போட்டிங்கனா என்ன பாருங்க 2 8 16 வந்துரும் 2 8 16 வந்து என்ன ஆகும் 8 இன்ட் 8 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 வந்து கிராவல் பாத் கிராவல் பாத் எவ்வளவு இருக்கும் 2 மீட்டர்ஸ் அப்படின ஆன்சர் போடலாம் இங்க 2 மீட்டர் இங்க 2 மீட்டர் போனா மொத்த 4 மீட்டர் பாத் ஆயி போயிரும் இன்னர்ல என்ன இருக்கும் 6 மீட்டர் 6 பை 6 ல நம்ம फ्लावर பெட் போடுறோம் சரியா இப்ப நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர் எடுத்து எழுத வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு சரியா ஃபைனல் ஆன்சர் பாருங்க இங்க எழுதுங்க லெन्थ ஆஃப் சைடு ஆஃப் फ्लावर बेड बेड इज इक्वल टू इन अदर टेन माइनस टू डब्ल्यू दैट इज इक्वल टेन है टेन माइनस टू इनटू एट इक्वल टू टेन माइनस सिक्सटी इंगे ना बोला टेन इंगे ला व्हेन डब्ल्यू इक्वल टू एट सर ये बात डब्ल्यू इक्वल टू एट इन अगर इक्वल टू इन अपोर्टिंग है माइनस सिक्स ओके बा अब नमे� Uh, the dimension of flower bed cannot be negative in anything. Flower bed cannot be negative. Cannot be negative. Flower bed cannot be negative. Therefore, in a solila, W not equal to 8. W 8, what other negative are there? But not equal to 8. அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணலாம் when when w equal to 2 comma 10 minus 2 w equal to 10 minus 2 into 2 equal to 10 minus 4 equal to 6 6 என்ன फ्लावर பெட் டைமென்ஷன் இருக்கலாம் கரெக்ட் தான அப்ப ஃபைனல் ஆன்சர் எழுதிடலாமா ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன தேர்ஃபோர் வித் ஆஃப் கிராவல் பாத்வே கிராவல் Pathway is equal to ये वाला बट W वाला बिट्टे ये वाला बट W है ना two that is two meter सरिया सब मुड़ी चुके हैं सब में इजी था सब में इजी था the table मुड़े पक्का हो पड़े इधर step वाला ऐड ही ठीक है ना add the step just simply पनी वैल्यू ये लग completing square में तो ले उन कुर्तर गांग add तो निश्चित हूँ square root डरता answer W वाला सरिया उन्नोटिफिकेशन थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो